بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ٹو پوائنٹ تھری پوائنٹ ٹو ہاؤ دا انٹرنیٹ از یوز فل ہم اسی جو ٹاپک کے ساتھ چل رہے ہیں اسی کا یہ نیکسٹ ٹاپک ہے کہ بھی انٹرنیٹ ہمیں کس طرح فائدہ دیتا ہے اگر ہم تھوڑی سی پریویس ٹاپک میں جو بات کر کے آئے ہیں کہ نائنٹین ایٹی نائن ایٹی نائن تک جو بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک ایک ورلڈ وائڈ ویب ہے بس جو انفارمیشن صرف دیتا ہے اور ہم اس کے اوپر انفارمیشن کو لوڈ کرتے ہیں مختلف ویب سائٹس بناتے ہیں ان ویب سائٹ کے ذریعے سے انفارمیشن پوری دنیا میں چلی جاتی ہے اس حق تک تھا لیکن اب اس کے بہت سارے فیچر انٹرنیٹ کے ہمارے سامنے آ گئے صرف ایک نہیں ہے اس کے بہت سارے اور فیچرس انٹرنیٹ کے ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں کہتا ہے کہ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ایک عام لے مین کی جو تھی وہ یہ تھی کہ انٹرنیٹ کس کیا کیا کس طرح کی انفارمیشن دیتا ہے سوال یہ ہوتا تھا تو ہم اس کو کہتے جی بھی عام طور پہ پیپل جو تھے یوز ٹو تھنک اباؤٹ انٹرنیٹ از اے ہیونگ اونلی ون اسپیسیفک اس کا ایک سیگمنٹ ہے جی ورلڈ وائڈ ویب یہ ان ویب سائٹ پرووائڈ کرتا ہے جی ویب سائٹوں کے ذریعے سے انفارمیشن آتی ہے لیکن ایکچولی اگر ہم انٹرنیٹ کو دیکھتے ہیں مور اس کے کمپوننٹس کو تو بہت امینس ہے وہ بہت زیادہ اس کی یوٹیلائزیشن ہے اس کے نمبر ون اس کا ہم کیا کہتے ہیں پہلا تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ویب وہ تو اس کا پہلا اس کا یوز یوز ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اسے ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں عام الفاظ میں یا ویب سائٹ کے ذریعے انفارمیشن کو لینا ڈبلو 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 ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس اس کا پہلا فیچر ہے ہم اگلے فیچرس کو ڈسکس کریں گے کہ اگلے فیچرس کے کیا ہے وہ وہی ہے جی از اے کلیکشن آف دا ملینس آف دا اپ لوڈنگ ویب سائٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ بہت ساری ملینس ملینس آف ویب سائٹس کے اندر لوڈ کی گئی ہوئی ہیں اور ملینس آف ویب سائٹ کے ذریعے سے ہم ہم انفارمیشن کو کو دیکھتے ہیں اور ہم وہ ویب سائٹیں بناتے بھی ہیں ان کا ہم حصہ بھی ہیں اگر ہم ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو ہم اس ویب سائٹ کا حصہ ہے ملینس ویب سائٹ کا اور وہ جو لوگ بنا رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ملینس ویب سائٹ کو اکٹھا کرے تو ہمارا ورلڈ وائڈ ویب بن جاتا ہے ورلڈ وائڈ ویب کیا ہے کہ بہت ساری ملینس ویب سائٹ کو اکٹھا کر لیں تو وہ ہمارا ورلڈ وائڈ ویب بن جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیٹ ریلیٹڈ ریسورس ہے جو ہمیں ایزیلی ہر چیز ایسیس کرتا ہے کوئی بھی دنیا کی انفارمیشن لینے کے لیے ورلڈ وائڈ ویب کوئی بھی انفارمیشن کسی بھی لحاظ سے ہو ہم جب لکھتے ہیں اس کا سرچ انجن کے اوپر تو وہ اس طرح کی ویب سائٹ لا کے ہمارے سامنے دیتا ہے جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے تو یہ اس کا پہلا یوز ہے اب نمبر ٹو یوز کی طرف آتے ہیں اس کا اگلا یوز ہے کہ جی الیکٹرانک میل ای میل جسے آپ کہتے ہیں جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھ کر آئے ہیں الیکٹرانک میل ای میل جسے عام طور پہ کیا بولا جاتا ہے ای میل یہ بھی اس کا فیچر ہے یہ بھی انٹرنیٹ کا فیچر ہے کہ ای میل کی سروس پرووائڈ کی جاتی ہے علیحدہ سے ہمیں ویب سائٹ ایک ای میل کا اکاؤنٹ بناتی ہے اور ای میل دوسرے بندے کا اکاؤنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا بھی اس نے بھی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے ہم ای میل اس کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں اس کو اس کے ان باکس میں چلی جاتی ہے اور وہ کھول کے دیکھ لیتا ہے اور وہ ہمیں ای میل بھیج دیتا ہے اس ای میل کا اپلائی کرتا ہے اور ہمارے ان باکس میں آ جاتی ہے اور ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کا سیکنڈ فیچر ہے یہ ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں پہلے میں دوبارہ بتا رہا ہوں الیکٹرانک ای میل کیا ہے ایز ڈیفائنڈ ارلیئر وہ خود یہ کہہ رہا بک والا بھی کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں اٹ از دا پروسیس آف سینڈنگ اینڈ ریسیونگ میسیج اینڈ فائلز امنگ دا انٹرنیٹ یوز دو بندوں کے درمیان ای میل بھیجنا میسیج بھیجنا اور وہ ریسیو کرتا ہے اور آپ بھیجتے ہیں اور وہ بھیجتا ہے اور آپ ریسیو کرتے ہیں اگلا اس کا تھرڈ اس کا تھرڈ ہم بات کر رہے ہیں تھرڈ فیچر کیا ہے ٹیل نیٹ یہ نئی چیزیں آپ کے لیے جو ہم نے ابھی تھوڑا سا سمجھنی ہے ٹیل نیٹ کیا جی اٹ از دا سافٹ ویئر ٹول دیٹ الاؤ ون کمپیوٹر ٹو دا کنیکٹ ٹو انادر کمپیوٹر اینڈ میک یوز آف دا ادر کمپیوٹرس انفارمیشن کہ ہم ایک دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہمارا کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ لنک کر لیتا ہے اور ہم اس کی انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں ٹیلنٹ کیا ہے کہ آپ لنک کریں اس کے ساتھ اور آپ اس کی انفارمیشن کو اس کے اپنے کمپیوٹر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ہے جی ٹیلنٹ دوبارہ پڑھتا ہوں اٹ از سافٹ ویئر دیٹ یہ ایک سافٹ ویئر ہے بہت سارے سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں جس کا ایک مثال میں آپ کو ٹیم ویور ٹیم ویور اس کی مثال ہے ٹیم ویور ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ہم ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں دونوں کمپیوٹر کے اوپر اور آپ اپنا نمبر اس کو بتاتے ہیں وہ نمبر اس کمپیوٹر میں اپنے ٹی وی میں ڈالتا ہے اور آپ کو سب اس کے پاس جانا شروع اس کی انفارمیشن اس کے پاس جانی شروع ہو جاتی ہے یہ ٹیل نیٹ ہے اٹ از اے سافٹ ویئر ٹول الاؤ ون کمپیوٹر ٹو کنیکٹ ٹو دا انادر کمپیوٹر اینڈ
جو یوزر ہے اس کو اس کا نہیں پتا کہ ایف ٹی پی کیا چیز ہے یہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول اس کو کہتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے اٹ از آلسو این انٹرنیٹ سافٹ ویئر ٹول ہے یہ بھی سافٹ ویئر ہے یہ پروگرام ہے فور ٹرانسفرنگ فائل فرام ون کمپیوٹر ٹو انادر یہ بھی فائلیں بھیجنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے دا پاس آف ٹرانسفرنگ اے فائل فرام اے ریموٹ کمپیوٹر ٹو اوور لوکل کمپیوٹر از کال ڈاؤن لوڈنگ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ویب سائٹ پہ جب جاتے ہیں کوئی ڈرائیور ڈاؤن لوڈ کرنا ہو یا کوئی بھی انفارمیشن تو وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے آپ کے موبائل میں بھی ایسا ہوتا ہے اور آپ کے کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ویب سائٹ پہ جا کے اس پہ کوئی ہمیں انفارمیشن چاہیے وہ ایک سافٹ ویئر کی فارم میں پڑی ہوئی ہے تو ہم ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہے اس کو دباتے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو ایک پروگرام پورا کا پورا ایک ویب سائٹ سے ہمارے کمپیوٹر پہ آتا ہے یہ ایک میتھڈ ہے جس سے وہ ٹرانسفر کی جاتا ہے اس میتھڈ کو فائل ٹرانسفر پروٹوکول کہتے ہیں ایک سافٹ ویئر ہے جو یہ ہیلپ کرتا ہے پوری کی پوری فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دا پاس آف ٹرانسفرنگ اے فائل فرام اون کمپیوٹر ٹو دا ریموٹ کمپیوٹر یعنی جو کمپیوٹر جو ریموٹ کمپیوٹر مثال ویب سائٹ ایک سرور ہے اس کے اوپر سے جو فائل ہم یہاں لکھے یا کسی اور کمپیوٹر سے ہم اپنے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر تو ہم اسے کہتے ہیں آن دا اس اور کس کے ذریعے سے کمپیوٹر کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے تو یہ ڈاؤن لوڈنگ کہلاتی ہے تو ڈاؤن لوڈ کرنا کسی پروگرام کو کسی دوسرے کمپیوٹر سے کسی سرور سے اس ہم کیا کہتے ہیں ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول اس کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہے اس سافٹ ویئر کی اس کا نام ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول آگے ہم چل رہے ہیں جی اگلا آ رہا ہے گفر یہ ڈفرنٹس ہمارے فیچرز ہیں یوزز ہیں انٹرنیٹ کے جو ہو رہے ہیں اس کو ہم جو 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 ڈیلی لائف میں استعمال ہو رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جو کہ عام طور پہ استعمال نہیں ہو رہے لیکن عام طور پہ ہیں لیکن ہماری لائف میں نہیں ہیں اس کو ہم اس کے یوزز کو پڑھ رہے ہیں تو اگلا آ رہا ہے جی گفر یہ نمبر بنتا ہے ون ٹو تھری فور ففتھ نمبر میں ہم آ گئے گفر یہ کیا کام کرتا ہے جی گفر ہے اٹ از این ایکسیس اینڈ ریٹریول سسٹم کسی چیز کو حاصل کرنا اور نکال کر لانا ریٹریو کرتا ہے کسی چیز کو نکال کے لانا جیسے میں نے کہ باکس میں سے کوئی چیز ڈھونڈ کے نکال کے لایا تو یہ ریٹریو کیا میں نے ریٹریونگ سسٹم کورنگ اے وائڈ رینج آف انفارمیشن بہت کچھ ہے جس کے اندر فرام ریفرنس مٹیریل ٹو میگزین ریٹیکل ٹو گورمنٹ ڈاکومنٹ اینڈ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ گوگل پہ کیا کر رہے ہیں آپ گفرنگ کر رہے ہیں آپ کیا آپ ایک ٹاپک لکھتا ہے وہ گوگل جاتا ہے جا کر ڈھونڈ کے کسی کی ویب سائٹ سے ہمارے لیے انفارمیشن ڈھونڈ کے لا رہا ہے تو وہ گفرنگ کر رہا ہے کہ ہم نے خاص لفظ لکھا خاص ٹاپک خاص آرٹیکل خاص میگزین کے لیے ہم نے کہا تو اس کے خاص میگزین کی ویب سائٹ پہ گیا اور وہاں سے وہ انفارمیشن نکال کے لے آیا تو یہ کہلاتا ہے گفر آگے چلتے ہیں چیٹ گروپس یہ تو بڑی کامن سی بات ہے اور آپ کے ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس اس کو بہت لائک کرتے ہیں اس لیے اس بارے میں تو کافی انفارمیشن رکھتے ہیں چیٹ گروپس بہت سارے ایک زمانے میں یاہو کے چیٹ گروپس ہوا کرتے تھے پھر لوکل چیٹ گروپ بنے ہوئے ہیں پھر اب جو ہے وہ یعنی ڈفرنٹ کمپنیز نے بہت سارے چیٹ گروپ بنائے ہوئے ہیں اور لوگ اس پہ جاتے ہیں اور ایک اپنا ایک نک نیم یوز کرتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو کہ جنرل اس کے علاوہ چیٹ گروپس ہمارے واٹس ایپ کے چیٹ گروپ چیٹ گروپ بھی بنے ہوئے ہیں اور آئی کے چیٹ گروپ بھی بنے ہوئے ہیں اور یعنی یہ وہ ہیں جو کہ ہم باقاعدہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے استعمال ٹیلی فون کے اوپر استعمال کر رہے ہیں نمبر سیو کیا جاتا ہے تو چیٹ گروپس کے بارے میں آپ کافی خوش رکھتے ہیں دین یوز ود سملر انٹرسٹ ایسے اسٹوڈنٹ جو ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں فرام دیئر فورمس کہ کوئی کہاں سے ہے کوئی کہاں سے ہے ٹو ہیو آن لائن ریئل ٹائم ڈسکشن اوور دین انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں سے بات کرنا چیٹنگ کرنا یہ ہمارا چیٹ روم کراتے ہیں چیٹ گروپس کہلاتے ہیں اگلا ہے جی ہمارا انٹرا نیٹ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے یہ ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے انٹرا نیٹ ایک ہے انٹرنیٹ اور ایک ہے انٹرا نیٹ اس میں تھوڑا فرق ہے انٹرنیٹ آپ سمجھ لیجئے ایک پرائیویٹ گروپ پرائیویٹ لوگوں کی باتیں ہیں پرائیویٹ یعنی ایک گروپ بنایا ہم نے ہم نے ایک کمپنی بنائی ہم نے ایک بلڈنگ بنائی اس میں صرف ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہمارا نیٹ ورک ہے ہماری باتیں ہماری شیئرنگ ہماری فائلیں ہمارا کام ہماری ای میل یہ ایک انوائرمنٹ کے اندر کام کرنا انٹرنیٹ کہلاتا ہے انٹرنیٹ از اے پرائیویٹلی اون سکیور اور سکیور بھی ہے اور بزنس کا نیٹ ورک ہے ہم بزنس کر رہے ہیں آپ اسے بات کر رہے ہیں شیئرنگ کر رہے ہیں فائلیں بھیج رہے ہیں بیس آن انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی ہم وہ یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ والی بینڈ وتھ وہی سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے آل دو ناٹ نیسرلی کنیکٹیڈ ہم انٹرنیٹ سے جڑے نہیں ہوئے لیکن انفارمیشن سویٹ نیٹ کی یعنی ہم آپ
द टर्म इंटरनेट अपियर्ड वेन कंपनीज डिस्कवर दैट दे कुड बी दैट दे कुड यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू मेक कंपनी इंटरनेट इन्फॉर्मेशन यानी हम जब उन्हें पता चला कि हम अपनी इंटरनेट इन्फॉर्मेशन को आपस में भी शेयर कर सकते हैं हम दूसरों को लिंक किए बगैर तो इसका नाम दिया गया इंटरनेट जिसमें एम्प्लॉयज हैं वो सारा अपना डाटा शेयर कर रहे हैं इंटर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉयज ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एम्प्लॉयज को चली जाए वो अपना काम करें नो मैटर वेयर अब एम्प्लॉय हमारा कहाँ बैठा हुआ है लेकिन वो हमारी डोमेन के ऊपर है हमारे साथ लिंक में है चाहे वो दुनिया में किसी को बैठ लेकिन हमारा काम कर रहा है दूसरी दुनिया को पता नहीं चल रहा तो वो हमारे इंटरनेट के अंदर आ जाएगा लोकेटेड और कहाँ वो रह रहा है कौन सा हार्डवेयर यूज़ कर रहा है यूजिंग दैट दे कुड स्टिल सिक्योर द इन्फॉर्मेशन फ्राम अनवॉन्टेड एस एस उसमें एक हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत सिक्योर होती है कोई इसको टच नहीं कर सकता हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमारे काम को करता है हाँ इसमें यह भी है लिमिट भी है कि आउट ऑफ लिमिट भी बंदा जाके काम कर सकता है लेकिन उस डोमेन के लिए काम करता है जो हमारी डोमेन है जो हमारा काम है जो हमारी इंटरनेट है उसके अंदर आएगा तो फिर कोई इसको नहीं देख सकेगा सो अलोंग विद दिस एडवांटेज दे कुड मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द लोएस्ट पॉसिबल इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन आउट नहीं जाती कंपनी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाती हमारे इंटरनेट के अंदर जो लोग हमारे एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे मिलकर काम करते हैं और बगैर दुनिया के साथ रबता किए बगैर सर्विस इंटरनेट से लेते हैं लेकिन होते कहीं भी हैं और हमारे डोमेन में होते हैं किसी से हमारी कंपनी का हिस्सा है वो हमारी कंपनी की राइट्स के अंदर रहते हैं हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को कहीं बता नहीं सकते वो या वो बता नहीं ना बताना चाहें तो बहुत से तरीके लेकिन हम उसको लिमिटेड कर देते हैं वो बता ही नहीं सक पाते तो ये था इंटरनेट और आगे है एक्स्ट्रानेट लास्ट वन है जी इसका एक्स्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट एक्सीडेंट क्या चीज है जी एक्सीडेंट इज टू और मोर इंटरनेट अगर आप दो या तीन कंपनियों का ग्रुप आपसे बना दें यानी एक कंपनी जो कि लाहौर में है और दूसरी कंपनी इंटरनेट की कंपनी हमारी कराची में है और तीसरी कंपनी हमारी अमेरिका में शिकागो में है तो हम तीन इंटरनेट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये कहलाता है एक्स्ट्रानेट्स क्या कहलाता है एक्स्ट्रा नेट यानी जब दो या दो से ज्यादा इंटरनेट कनेक्टेड टू सच ए वे दैटल कोलेबोरेशन उनकी आपस की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना जोड़ना कंपनीज का दैट ऑन द सेपरेट उनके अपने अपने अलग इंटरनेट को इकट्ठा कर दिया यानी तीन कंपनियां थी हमारी जो बाद में अलहदा थी पहले अलहदा थी और फिर इकट्ठी हो गई तो अब हमने उसका क्या बना दिया एक्स्ट्रा नेट बना दिया On an ex- extra net, each connected company usually makes some selected part of its intranet accessible to the. फिर हम राइट देते हैं अभी हाँ हम अपनी कंपनी का राइट उसको दे रहे हैं वो देख सकती है दूसरी कंपनी भी देख सकती है फिर दूसरी कहती है हम तीसरी को भी दे रहे हैं तो वो भी देख सकती है तो फिर वो इंटरनेट तो ना रहा वो तो हमारी लिमिट से दूसरी लिमिट की तरफ चला गया हमने लिमिट को क्रॉस किया तो हम उसका नाम देते हैं एक्स्ट्रा नेट फॉर एग्जाम्पल सेवरल कंपनीज माइट क्रिएट एन एक्स्ट्रा नेट टू कंसोलीडेट Data gathering and शेयर data. इस तरह वो तीन कंपनियाँ चार कंपनियाँ अपना डाटा शेयर कर सकती हैं और मिलकर काम कर सकती हैं डिवेलप कर सकती हैं शेयर कर सकती हैं ट्रेनिंग आपस में आपस में दूसरे का नॉलेज शेयर करती हैं ट्रेनिंग हो रही है कंपनी के अंदर तो दूसरे बैठे हुए अमेरिका के अंदर बैठे हुए एम्प्लाई वो भी देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है और प्रोग्राम्स और दूसरे जितनी भी चीज़ें कंपनी के अंदर होती हैं मटेरियल हैं मुख्त चीज़ें हैं उनकी कंपनी के बिजनेस के प्रमोशंस प्लान हैं और कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट हो रही है कि यानी कराची के अंदर जो मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है वो कराची के अंदर बैठे हुए लोग अमेरिका के साथ उनको दिखा रहे हैं और वो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा रहे हैं तो ये कॉमन एक फिर एक कंपनी बात तो एक कंपनी की तरह लगती है लेकिन है एक कंपनी नहीं कि दो तीन कंपनी ने शेयरिंग की है किसी खास मौजू के ऊपर या पूरी कंपनी को शेयर किया हुआ है लेकिन आपस में लिंक को बढ़ा दिया है रेंज को बढ़ाया है तो वो एक्स्ट्रा नेट के अंदर आ जाती है और एक्स्ट्रा ईच कंपनी यूज द सिक्योरिटी वो भी हर कोई लिमिट नहीं क्रॉस करेगा उसके अंदर भी रहते हुए अपना ही काम करेगा और इनहेरेंट इनहेरेंट इन इट्स ऑन इंटरनेट टू कीप एम्प्लॉयज ऑफ अदर कंपनीज फ्राम असेसिंग इन्फॉर्मेशन दे डू नॉट नीड टू उसमें लिमिट करना चाहें तो लिमिट कर दें कि भाई ये चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं वो ही सब देख चाहेंगे दूसरी कंपनी वाले और जो चीज़ आप शेयर नहीं करना चाहते उसको आप इंटरनेट के अंदर रखेंगे वो एक्सटर्न में नहीं डालेंगे तो इस तरह से यानी कि हम लिमिट और बगैर लिमिट के दोनों तरह से हम काम करते हैं एक्सटर्नट के अंदर तो कोलेबरेटिव बिजनेस इसे क्या कहें मिलकर काम करना कोलेबरेटिव बिजनेस मिलकर काम करना अप्लीकेशन को इज़ ए पावरफुल एक्सटर्नट टू ये इसकी इसका एक टूल एक्सट्रीम टूल कॉस्ट की लाती है कि पावरफुल एक्सटर्नट टूल कॉस्ट है कि हम मिलकर काम कर रहे हैं और अपने काम को बढ़ा रहे हैं और लोगों को एक दूसरे कंपनी में काम करके मुख्तु बेनिफिट्स हो रहे हैं जैसा कि कंपनीज करती हैं 
شیئرنگ کرتی ہیں اور کسی خاص چیز کے اوپر اگلے سے ہیلپ لیتی ہیں اور اس کے علاوہ سے ہیلپ نہیں لیتی اور وہ خاص سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ تھا جی ہمارا ٹاپک ہاؤ دینڈ از یوزفل اس کے اندر آٹھ فیچر آئے ہیں ہمارا پہلا تھا ورلڈ وائڈ ویب دوسرا تھا ہمارا ای میل الیکٹرانک میل تھرڈ تھا ٹیل نیٹ ہے جی پھر تھا ہمارا ٹیل نیٹ کے بعد فائل ٹرانسفر پروٹوکول پھر تھا ہمارا گوفر اور اس کے بعد چیٹ رومس چیٹ گروپس تھے پھر آیا انٹرا نیٹ پھر آیا ایکسٹرا نیٹ امید آپ کو ٹاپک سمجھ آیا ہوگا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ ریڈ کریں اس کو ان شاء آپ کو یاد ہوگا اور آگے ٹاپک کی طرف چلیں گے ان اگلے تک ٹاپک کے تک کے لیے ہمیں اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ